ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബയോ റാങ്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബോർഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പോളിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആൻജിയോസ്പെം ഫ്ലവേഴ്സിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെയും ഫോമേഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചതല്ലേ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നോൺ മോട്ടൈലായ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക പോളിനേഷൻ ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോ പോളങ്ക്രെയിൻ ടു ദ സ്റ്റിക്മ ഓഫ് എ പിസ്റ്റിൽ എന്താ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോ പോളങ്ക്രെയിൻ ടു ദ സ്റ്റിക്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ നെക്സ്റ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഓട്ടോഗമി ഗേറ്റ്നോഗമി സീനോഗമി പോളിനേഷൻ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോഗമി ഗേറ്റ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോഗമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോ പോളൻഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിക്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് ഓട്ടോഗമി എക്സാമ്പിൾ പീ ഫ്ലവർ എന്താ ഓട്ടോഗമി ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻഗ്രെയിൻ അതേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് വീണ് നടക്കുന്ന പോളിനേഷനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി റിക്വേഴ്സ് സിംഗ്രണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ റെസെപ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ ഷുഡ് ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോഗമി റിക്വേഴ്സ് സിംഗ്രണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ റെസെപ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിക്മ പോളനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതും അതായത് റെസെപ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിക്മ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ പോളൻ റിലീസ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആന്ധ്ര മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ ആന്ധ്ര ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് പോളൻഗ്രെയിൻ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്മ എപ്പോഴും ഒരു പോളൻഗ്രെയിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിക്മ മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിലെ ആന്തറും സ്റ്റിക്മയും ഒരേ സമയം മെച്ചുറാകണം എന്നാലേ ഓട്ടോഗമി പോസിബിളാകൂ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ആദ്യം മെച്ചുറാകുന്നു മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് മാത്രമേ മെച്ചുറാകുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമി നടക്കോ ഇല്ല പോളങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതേസമയം തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റിക്മ പോളൻഗ്രെയിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാലേ ഓട്ടോഗമി നടക്കൂ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി ദ ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ ഷുഡ് ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓട്ടോഗമി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്മയും പോളിംഗ്രെയിനും ഒരേ സമയം മെച്ചറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ആന്തറും സ്റ്റിക്മയും അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഓട്ടോഗമി നടക്കൂ മറിച്ചൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തരം ഒരിടത്ത് അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയാണ് സ്റ്റിക്മ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമി നടക്കോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആന്തറും സ്റ്റിക്മയും വേറെ വേറെ പൊസിഷനിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെയും ഓട്ടോഗമി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആന്തറിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന പോളൻഗ്രെയിൻ സ്റ്റിക്മയിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം സ്റ്റിക്മയും ആന്തറും പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സിലെ സെൽഫ് പോളിനേഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫോ പോളൻഗ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിക്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിലെ പോളൻഗ്രെയിൻ അതേ ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് വീണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി റിക്വേഴ്സ് സിംഗ്രണി ഇൻ പോളൻഗ്രെയിൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ റെസിപ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിക്മ ഷുഡ് ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ക്യാസ്മോഗ്യാമസ് ആൻഡ് ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബയോള ഓക്സാലിസ് കമേലിന പോലുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ തന്നെ ആന
ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ ക്ലീസ്മ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും രണ്ടും ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് characters of cleistogamous flowers in cleistogamous flowers the anther and stigma lie close to each other cleistogamous flowers la oru flower bud pole kaanunnukonde ee flower nagathulla antherum stigmayum adutha adutha irikkum kaanunathu idu autogamy support cheyunu then no chance of cross pollination ഫ്ലവർ ഓപ്പൺ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മാത്രമാണ് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് അഷ്യോർഡ് സീഡ് സെറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആബ്സ് പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൽ ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ സെൽ പോളിനേഷനും അതുവഴി സീഡ് ഫോമേഷനും നടക്കുന്നു ദെൻ നോ ചാൻസ് ഫോർ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി സെൽ പോളിനേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ക്രോസ് പോളിനേഷനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷനുള്ള ചാൻസ് തീരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഓട്ടോഗ്യാമസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കോസ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്താ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻബ്രീഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കണം ഇങ്ങനെ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്ലാന്റ്സിലെ ഹോമോസൈഗോസിറ്റിയും അതുപോലെ റിസസീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഗൈറ്റ്നോഗമി ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോ പോളൻഗ്രൈൻ ഫ്രം ദ ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിക് ഓഫ് അനന്തർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻഗ്രൈൻ അതേ പ്ലാന്റിലെ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് വീണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഗൈറ്റ്നോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി എങ്ങനെയായിരുന്നു പോളിനേഷൻ ഇൻ സെയിം ഫ്ലവർ ബട്ട് ഗൈറ്റ്നോഗമി പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ബട്ട് ഇൻ സെയിം പ്ലാന്റ് ഗൈഡ്നോഗമി ഈസ് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി കാരണം എന്താ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ് ഓട്ടോഗമിയും ഗൈഡ്നോഗമിയും നടക്കുന്നത് ഇവിടെയും ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല സോ ഗൈഡ്നോഗമി ഈസ് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി ബട്ട് ഫംഗ്ഷണലി ഗൈഡ്നോഗമി റിസംബിൾസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ കാരണം എന്താ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്കുള്ള പോളിനേഷൻ ആണ് ഗൈഡ്നോഗമി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊരു പോളിനേഷൻ ഇവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വേണം ലൈക്ക് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സോ ഗൈഡ്നോഗമി ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ടു ഓട്ടോഗമി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണലി സിമിലർ ടു ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഓർ സീനോഗമി Synogamy is the process of transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the flower of another plant of same species. And the synogamy or cross-pollination, one flower in the pollen grains, same species in the same plant in the flower in the same plant, pollination is the cross-pollination, cross-pollination, and synogamy is the same. Synogamy brings genetically different types of pollen grains to the stigma and so it ensures genetic recombination. സീനോഗമിയിലെ ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള പോളിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലായതുകൊണ്ട് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കു നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമി ഗൈറ്റ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി ഇവ മൂന്നിലും ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് സീനോഗമിയിൽ മാത്രമാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ